and good morning, Worship Center. Buenos dias, Worship Center. Welcome and good morning, Worship Center. Bienvenido y buenos dias, Worship Center. Well, you just bueno, heard about Count Me In, and that's a great place de, to learn about your Worship Center, your church, and what you believe. It's a great way to get connected and meet people and maybe take a next step into service somewhere. I would encourage you to take the next Count Me In. I would encourage you to take the next Count Me In. I would encourage you to take the next Count Me In. I would encourage you to take the next Count Me In. I would encourage you to take the next Count Me In. I would encourage you to take the next Count Me In. I would encourage you to take the next Count Me In. I would encourage you to take the next Count Me In. Para adorar. Adoración va a venir como junto, como iglesia y comunidad para centrar nuestros corazones y nuestras mentes a Jesús, para declarar su grandeza. No importa qué es lo que pasó esta semana, esta semana, esta mañana, que podemos llegar a todos a Él. Entonces, quiero tomar un momento, si a todos si puedas, eso que me ayuda a mí. Y haz una imagen de Jesús. Picture yourself standing before Jesus. Imagínate estar parado al lado de Jesús. Handing over. Dándole. Whatever is maybe just. Cualquier cosa que lo está consumiendo tu mente y tu pensamiento de todas las semanas, dáslo. Situaciones con la familia o situaciones en general. Hazlo a él. Siéntaselo a él. Your marriage, your children, reuniendo todo tu matrimonio, tus hijos, tus hijos, tu relación es a él. O sea, te invitamos a Jesús que se hace centro de nuestro momento, de nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras mentes, que nos enfocamos a ti esta mañana. Vamos a cantar al Señor. Vamos a gritar gozo con gozo a la piedra de la salvación. Vamos a venir a él con regocijo. A cantar canciones de alabanza a Él, porque el Señor es Dios bueno, un Rey bueno, un Rey sobre todas las dioses. Señor, te damos y te adoramos esta mañana. Alabar al Rey Jesús. Alabar al Señor de los cielos y la tierra. Alabar al Rey Jesús. Alabar al Salvador del mundo. Alabar a Rey Jesús. Alabar al Salvador del mundo. Alabar a Rey Jesús. Alabemos al Salvador del mundo. Te rendimos a ti, Señor. Todo alabar a Rey Jesús. Alabemos al Salvador, el Señor de los cielos y la tierra. Alabemos a Rey Jesús. Alabemos al Salvador del mundo. Estamos aquí para ti, Señor. Hubo un momento. Hubo un momento cuando las luces se apagaron. Cuando la muerte reclamó su victoria. El Rey de Amor dio su vida. El día más oscuro de la historia. Allí en la cruz, hecho para pecadores. Para cada maldición, su sangre redimió. Un respiro final y fue consumado. Pero no el final que lo habíamos conocido. Porque la tierra empezó a temblar. Y el velo fue roto. ¿Qué sacrificio fue hecho? Mientras que los cielos tronaron.
Alabemos a Rey Jesús. Alabemos al Señor de los cielos y la tierra. Alabemos a Rey Jesús. Alabemos al Salvador del mundo. Levanta un grito de adoración, de alabanza. Hubo un momento cuando los cielos brilló. Una luz rompió. Cuando todo fue perdido, Él cruzó la eternidad. El Rey de la vida estaba moviendo. En una tumba oscura y fría, para estar sepultado nuestro Señor. Un respiro milagroso y fuimos cambiados por siempre. Todos alabemos al Rey Jesús. Alabemos al Señor de los cielos y la tierra. Alabemos al Rey Jesús. Alabemos al Salvador del mundo. Alabemos al Rey Jesús. Alabemos al Salvador de los cielos y la tierra. Alabemos al Rey Jesús. Alabemos al Salvador del mundo. Qué gozo es para la hora del Señor Jesús. Qué gozo es. Que cada rodilla se rodille a, a post del Rey de Reyes. Que cada lengua confiese que Él es el Señor. Levanta tu grito. Vamos a unirnos a todo el cielo. Cantando santo. Cantamos santo. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo. 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 Eres santo. Alabemos al Rey Jesús. Alabemos al Señor de los cielos y la tierra. Alabemos al Rey Jesús. Alabemos al Salvador del mundo. Alabamos al Señor. Tú eres nuestro Rey. 
y te damos gracias, Señor, por tu, tu sangre. Damos gracias por tu sacrificio. Es por eso que estamos aquí, en tu presencia. No hay otra razón por tu, pero tu sangre. Y te damos gracias. Te damos gracias. ¿Qué puede lavar mis pecados? Solo la sangre de Cristo. ¿Qué puede hacerme completo de nuevo? Solo la sangre de Cristo. ¿Qué puede lavar mis pecados? Solo la sangre de Cristo. ¿Qué puede hacerme completo de nuevo? Solo la sangre de Cristo. Oh, precioso es el derrame que me hizo blanco como la nieve. No hay otro fuente que conozco. Solo la sangre de Cristo. Por mi perdón, esto es lo que veo. Solo la sangre de Cristo. Por mi limpieza, este es mi pedir. Solo la sangre de Cristo. Oh, qué precioso. Es el fluir que me hace blanco como la nieve. No hay otra fuente que conozco. Solo la sangre de Cristo. El perfecto Correo de Dios. No hay otra cosa que pueda hacerlo. No hay nada nada más que lo pueda hacer. Nada puede perdonar mis pecados. Solo la sangre de Cristo. No es nada de bueno que yo he hecho. Solo la sangre de Cristo. Oh, qué precioso es el fluir que me hace blanca como la nieve. No hay otra fuente que conozco. Solo la sangre de Cristo. Oh, qué precioso es el fluir que me hace blanca como la nieve. No hay otra fuente que conozco. Solo por la sangre de Cristo. Esta es mi esperanza y mi paz. Solo por la sangre de Cristo. 
Esta es toda mi justicia. Solo por la sangre de Cristo. Oh, qué precioso es el fluir que me hace blanco como la nieve. No hay otra fuente que conozco. Solo por la sangre de Cristo. Vamos a cantar esa coro otra vez declarando la sangre, el poder de la sangre. Oh, qué precioso es el fluir que me hace blanca como la nieve. No hay otra fuente que conozco. Solo por la sangre de Cristo. No hay nada solo por la sangre de Cristo. Y por él Jesús reconcilió todo a sí mismo. Hizo paz con todo en el cielo y en la tierra. Por hecho de la sangre de Cristo en la cruz. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Hay poder supernatural en el poder de Jesús, la sangre de Jesús. No hay sentido humano que sangre no va a limpiar blanca como la nieve, pero la sangre de Jesús nos ayuda a llegar, a entrar fulmente a la sangre, a la presencia de Dios, a tener relación con Él, a ser perdonado nuestros pecados, para experimentar misericordia y gracia. Cuando cometemos esta vida a ser seguidores de Jesús, que es decir que nosotros creemos que la sangre nos ha limpiado la, la blanca como la nieve. Eso quiere decir que somos una nueva criatura. Como Jesús que experimentó muerte, y sepultado y resurrección, nosotros hemos recibido, nosotros hemos muerto a la, a, la, a la vida vieja, resurrección a una nueva vida nueva. Somos una nueva creación. Que la manera vieja de la vida pasó, el pecado, la vergüenza, ha sido removido por la sangre de Cristo. Y por eso que somos nuevos, somos una entidad nueva. Es el bautismo. Nosotros celebramos eso porque nos conecta a la muerte, a la resurrección de Jesús. Nos fuimos sumergidos en, la, en, la, en las aguas. Representa que fuimos sepultados a la muerte, a la vida vieja. Colosenses 2.12 dice que porque tú fuiste sepultado a Cristo cuando fuiste sepultado. Y con Él fuimos levantados a nueva vida porque confiamos a la poder de Dios que, morning, que resucitó Cristo de los muertos. So, hoy también vamos a celebrar a gente que fueron levantados de la muerte. Puedes irte que pues yo he visto a alguien resucitado, resucitado de los muertos. La vida vieja pasó y están cambiando de vida nueva. O sea, hoy vamos a celebrar hoy eso. Vamos a hacer un asiento porque tenemos mucho celebrando que hacer. Primero tenemos a Eva Bengari. Eva es 19 años. Está hecho en el en el bautismo con sus padres. Yo di mi vida en noviembre 4, 2003, en mi casa. Oré con mis padres para ser Cristo con mi corazón. Quiero ser bautizado porque quiero ser esta familia de Jesús. También quiero estar con Jesús. Es por la confesión de tu, de tu fe. Bautizamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aislin Lefar tiene nueve años y está sentada en el, 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 el pool con su mamá. Dice, dice que su hijo es diferente en mi vida. Ha de sentir mejor. Yo soy bautizado porque quiero seguir a Jesús. Quiero vivir una vida nueva y ayudar a la persona como él me ayuda a mí. Aislin, para confesar tu fe, te bautizamos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Eastern Hall tiene ocho años y está en el apartisterio con sus padres. Eastern dice que es de julio 1, 2022, pero decidí ser parte de la familia de Dios. Yo fui hecho para salvación por mi mamá, por de salvación por mi mamá. Mi nombre quiere decir para brillar y mi, quiero brillar para la gloria de Dios. Quiero que mi historia sea el recuerdo, que no está temprano para hacer caminar la camino de fe y dar la luz para que todo el mundo pueda ver. Visten para convencer tu fe. Te bautizamos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hunter Carell tiene 17, 17 años y está con su padre Jason. Quiero, antes que, antes que conocía a Jesús, tenía muchas preguntas y tenía muchos problemas de entender a Dios. Pero cuando tenía seis años, leíamos la historia de la Biblia antes de la de costar. Mi hermano Locke y yo leíamos a Jesús, que se preguntó a Pedro, ¿cuál es el amo? Yo decidí seguir su palabra y creer que Jesús murió por mí. Hunter, para conocer tu fe, te bautizamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eva Stolzfus tiene 10 años y está en el, el batisterio con su mamá. Y ahí dice que cuando tenía 8 años, yo me senté y Pastor Man nos no lidió a ser nuestros hijos Salvador. Al final nos dijo que levantar la mano que sea la primera vez que muere esa, 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 esa oración. Con Jesús tengo más contento y tengo más paz y crecí a todos de él. Por ser tu fe, te bautizamos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tristan Stolzus tiene que estar con su padre, Myron. Tristan dice, yo tenía cinco o seis años cuando estaba yo en el nombre de mis padres y quería hacer de, de, de seguir a Jesús, pero sentí vergüenza, pero me dio coraje de decir algo y pude decir en mi vida, Señor Jesús. Me sentí bien. Tristan, para confesar tu fe en el Señor Jesucristo, te bautizamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lexa Negrón está con su familia, Critzi. Lexa dice que antes que Dios, mi vida estaba una peligrosa. Un nueve meses atrás estaba en la parte más, más profunda, más oscura de mi vida. Yo vine a decidir a Jesús, seguir a Jesús, seguir a Jesús, seguir a Cristo como Salvador. Y no pude parar de venir a la iglesia. Ahora mi vida es nueva. Para conocer tu fe, el nombre del Señor Jesucristo, te bautizamos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Chase Muchmore tiene 16 años y dice que antes que Jesús está en mi vida, yo no escuchaba a mis padres muy bien. Yo peleé con mis padres, mis hermanos y hermanos, y una vez decía malas palabras. Pero cuando yo terminé y vi mi vida en el campamento de verano, y ahora Jesús me ayuda cuando estoy, en, estoy, estoy bravo y cuando estoy bravo con mis hermanos. Chase, por comienzo de tu pecado de, de fe, lo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pauline León dice que aunque como un niño pequeño yo sentía la presencia de Dios, pero yo crecí en una casa sin Jesús. Cuando el Espíritu Santo me encontró en el, en el Pascua, mi iglesia primera, mi servicio primero de iglesia, el Señor me escribió me, y me marcó a mí. Y no, ahí puedo entender que pude entender la, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y puede quitar toda la condenación y, y vergüenza de mi, de mi pasado. 
Yo estoy escogiendo ser bautizado con el símbolo de explicación de ser seguidor de Jesucristo y para seguir en, en mi llamado en el reino de Dios. El Señor te ha bendecido. Hermana, con la confesión de tu fe en nuestro Señor Jesucristo, bautizamos en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Janie Martínez dice que antes que Jesucristo yo di mi, todo mi, uh, mi peso al, a yo mismo. Yo era manipuladora y yo mentirosa. Todo que, es que me, satisf me satisfacía. Conecté a mi vida a Jesucristo. Toda mi ansiedad y, y preocupación está en el pie de Jesucristo y no está en mi, en mi, en mi, en mi, en mi espalda. Yo, él me ha cambiado y no es que soy igual. Yo voy a glorificar a él, a él todo el vida de mi vida. Hermana, te bautizamos en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jaren Engu dice que antes que Cristo yo estaba viviendo por mí mismo. Ando todos mis deseos y necesidades antes de todos. No tenía muchas seguridades que yo estaba en mi accomplishment de, de carrera. No era antes de enero de 2016, 2017 años, alrededor del mundo, en, 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 en música que yo sentí que estaba en lo profundo. Y él no he dejado. Ahora estoy inseguro de lo que soy yo. Yo me encuentro en mi identidad en él. Yo doy la, lo, lo, lo más profundo en mi vida, Señor. Doy amor a mis amigos, a mi familia y a mi esposa. Y doy con mi, 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 estoy cometido a seguir a Jesús en mi vida. Jenny, por la confesión de tu fe en el Señor Jesucristo, y el beneficio de bautizarte en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Brianna Lugo dice que antes que seguía a Jesús, yo estaba en un momento perdido en mi vida. Yo sentí, yo sé, supe que no soy de que estar así, de que esa decisión que podía dar un camino a Él. Es tiempo para traer a Dios en mi vida. Hermana, para confesar tu fe y el Señor Jesucristo, bautizamos ahora en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Charlotte Harden está una amiga de comunidad y está con el la manager Lewis. Charlotte dice que yo estuve con palabras, pero yo amé al Señor Jesús y amé ir a la iglesia. Charlotte, la confesión de tu fe en el Señor Jesucristo. Lo hicimos ahora en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a toda manera para adentro.
Vamos a poner de pie. Vamos a minutos para orar para todos que fueron bautizados. Pero antes que hagamos, quiero decir que he experimentado ver la muerte, historia de los muertos. Yo creo que está aquí en línea. Y que estar es experimentar. Es que estoy muy... que una creación. Yo siempre que estamos en grupo de tres o cuatro y oramos para las personas que fueron declaradas de resurrección. If you're like, that's me, I want yo, yo soy yo, yo creo que tú que te que todo que tú si te experimentar eso también y yo voy a orar por ti. Se pongas en grupo de tres o cuatro o cinco. Vamos a orar por personas que fueron que fueron experimentados en la situación. Si tú quieres estar que experimentar eso tú mismo, tú puedes decirlo en el grupo también. Que puede lavar mis pecados solo la sangre de Cristo que puede hacerme completo de nuevo solo por la sangre de Cristo oh qué precioso es el fluir que me hace blanco como la nieve. No hay otra fuente que conozco. Solo por la sangre de Cristo. Gracias Jesús. Tu testimonio me enseña qué bueno es el Señor Jesús. Tan maravilloso eres. Solo la fuente de uno fue, fue encontrado digno, Jesús. Solamente hay uno que fue encontrado digno. Sin mancha. ¿Dónde fue encontrado uno que fue encontrado digno? Para abrir el rollo. Donde fueron uno contra uno que fue digno. Donde uno que fue encontrado digno. Tú eres digno. Eres tan digno. Eres tan digno. Jesucristo. Jesucristo. 
eres tan digno. Eres tan digno. Eres tan digno. Jesucristo. Eres tan digno. Eres tan digno. Eres tan digno. Jesucristo. Eres tan digno. Eres tan digno. Eres tan digno. Jesucristo. Eres tan digno. Eres tan digno. Eres tan digno. Jesucristo. Eres tan digno. Eres tan digno. Eres tan digno. Jesucristo. Eres tan digno. Eres tan digno. Jesucristo. Señor Jesús. Una vez más, eres tan digno. Eres tan digno. Eres tan digno. Jesucristo. Están riéndose en adoración para cantar la canción de la, de la tiempo al Cordero. Y todo lo que ha ido ante nosotros y todo lo que van a creer. Cantan las canciones de los siglos al Cordero. Tu nombre es el más alto. Tu nombre es el más grande. Tu nombre se para por encima de todos. Todos tronos y dominio. Todos poderes y posiciones. Tu nombre se para sobre todo. Y los ángeles gritan. Santo. Y la creación clama santo tú eres levantado en alto santo santo por siempre si tú 
fuiste perdonados. Si has sido redimido, canta la canción por siempre al Cordero. Si caminas en libertad y si tú das tu nombre, canta la canción por siempre al Cordero. Canta la canción por siempre y amén. Y los ángeles cantan, santo. Y la creación clama, santo. Estoy levantado en alto, santo. Santo por siempre. Canta, que tu pueblo cante, santo, a rey de reyes, santo, siempre serás, santo, santo por siempre. Tu nombre es el más alto, tu nombre es el más grande, tu nombre se para por encima de todos, todos tronos y dominio, todos poderes y posiciones, tu nombre se para encima por lo demás, tu nombre es el más alto. Tu nombre es el más grande. Tu nombre se para encima de los demás. Todos tronos y dominios. Todos poderes y posiciones. Tu nombre se para encima de los demás. Tu nombre es el más alto. Tu nombre es el más grande. Tu nombre se para encima de los demás. Todos tronos y dominios, todos poderes y posiciones. Tu nombre se para encima de los demás. Y los ángeles cantan, Santo. Toda creación cama, Santo. He levantado en alto, santo, santo por siempre. Tu nombre es el más alto, tu nombre es el más grande, tu nombre se para encima de los demás. Todos tronos y dominio, todos poderes y posiciones. Tu nombre se para encima de lo demás. Y los ángeles cantan, Santo. Toda la creación canta, Santo. Está levantado en alto, Santo. Santo por siempre. Que tu pueblo cante. Santo. A Rey de Reyes. Santo. Tú siempre serás. Santo. Santo por siempre. Y los ángeles cantan, Santo. Toda creación canta, Santo. Tú eres levantado en alto, Santo. Santo por siempre. Escucha a tu pueblo cantar. 
Santo. A Rey de Reyes. Santo. Siempre serás. Santo. Santo por siempre. No hay palabras para añadir a eso. Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Estoy tan agradecido en el mundo caótico cuando vemos a reyes venir y salir en todo este desorden pero podemos aclarar que hay un rey hay un señor hay un Dios sobre todo Jesús Él solo es digno todas naciones y todas personas va a rodearse delante de Él y yo no sé ti, tú, pero yo eh, Espero ese día que sea todo se haya nuevo. También tenemos algo a hacer, un trabajo a hacer aquí, ahora, en medio de este, de este desorden. Pues somos la, el, el cuerpo de Cristo en la tierra. Señor, ayúdanos a vivir eso, a saber quién eres y la victoria es tuya. En tu nombre. Amén. Amén. So good to worship. You know, Qué bueno para adorar. Like que estamos aquí family. como iglesia familia, like iglesia. Cantando santo. También tenemos personas pasando por muchas cosas difíciles. Difícil. Tenemos dos familias que queremos orar. Si pueden pasar al frente, por favor. La familia de Musa Mangambi, su mamá Marta, pasó. Va a irse a. Kenya for the funeral Kenya today. Para el funeral hoy. If you guys could come, si tú puedes venir and then y venir. Ahí estamos hablando por la familia gay. Many of you know Tony Gay, part of our congregation. Tu familia Tony Gay, parte de la congregación, pasó muy inesperadamente. Y queremos a extrañarlo como. Judy Byler, our care pastor, is going to pray for these. Judy Byler, como tu pastor, vamos a orar por esto. Seguro quieren venir a orar. Vamos a orar, a levantar el nombre del Señor. Padre, yo levanto a Don y a su familia. Señor, una temporada muy triste para ellos. De una pérdida inesperada y pérdida inesperadamente. Tony fue un regalo a esta familia preciosa. Padre, te damos oh, oh, pido por paz, que pasa tu entendimiento. Y aunque sea que Don no pueda ver, como no puede verte o escucharte, sabemos que tú eres fiel. Señor, te ayudo, te pido por paz, que pasa su entendimiento. Yo pido gracias por sus hijas y sus familias. Te doy gracias. Y oro que puedan ser un, un, un confort a su mamá. Y te damos gracias que tú eres fiel a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos oh, gracias por Musa y por Mercy. Desde que caminan esta temporada de decirle adiós a la madre de Musa y tomar, irse para Kenia, en la decisión y todo que se ha envuelto, Señor, oramos que pueda ver su, su mano, que tú traigas paz y 
y confort a su familia. Damos gracias por tu esperanza que tenemos en el cielo, que Marta te conoció y te amó. Damos gracias por su familia preciosa. Y Señor, te damos gracias por confort por ellos. Tu palabra dice que esta vida es como un, un respiro y ahí estaremos contigo. Señor, ayúdanos a tener nuestros ojos en ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso es lo que es la iglesia. Adorarnos al Señor, amando a cada uno y parando con cada uno. Los amamos. Pueden tomar sus asientos. Gracias. Okay, queremos tomar un momento de dedicar nuestros diezmos y ofrendas al Señor. Y es una de las emociones ahí. Pero es nuestra vida con el Señor, la iglesia. Nuestro día muy ofrenda, estamos quedando al Señor. De otra manera, declarar que Él es Señor. También quiere decir que el Señor te amó por el primero de tus fianzas. Quiero dar a ustedes, animarlos, a hacer oportunidad de la ciudad a poner a Dios primero al principio en las Escrituras y Jesús afirma eso. En Mateo 6, 23, dice que no preocuparnos de tener dinero o, o comida o vestir. Si, si buscamos la reina de Dios y su justicia, todas estas cosas naturales van a ser añadidas a ello. Bendiciones a ustedes mientras que dan sus diezmos y ofrendas. También cuando te quedamos el mensaje, quiero hablar de la de la de ministerio de niños que está en eh, parte de la iglesia ahí dimos, construimos una iglesia porque hay muchos niños eh, ya dimos seis nuevos clases para los niños y estamos haciendo parte del proyecto que renovando y haciendo todo nuestro espacio existente hace 13 años desde que todos abrimos el nuevo, el nuevo wing los números de niños salieron no sé dónde salieron ahora está con 450 niños antes ahora quiero hacer una, una update de lo que está estamos haciendo estamos en 2.3 millones en total costo en el mes pasado han dado 120 mil sobre 120 mil pueden darles Uh, que bueno, te da balance que, que queda. Estamos en 947 mil. Estamos bajando de, de millón. Estamos agradecidos por aquellos que quieren, quisieron dar. ¿Y cuántos donantes hemos dado? Hemos dado a donantes 561 familias han dado. Y una de las cosas que hacemos es porque otro gol es apoyar a los niños y a familias eh, jóvenes. A todos, si Worship Center es tu iglesia, yo te animo a que, a que, a que siembres. Porque yo creo que tú quieres invertir en esto, porque estás invirtiendo a la vida de los niños. ¿Y qué diferencia hace cuando niños encuentran a Jesús y crecen a ser seguidores de Jesucristo? ¿Cuántos se bautizaron? ¿Niños se bautizaron hasta hoy? ¿Qué es lo que pasa? esta facilidad. Sí, gracias, muchas gracias por dar los, los donantes que dieron y lo que dan. Pueden darlo en línea o escribirlo atrás en las cajas. Contar que escriban building para que sepamos que va para building. Puedes llenar a sudar a todos nosotros a dar otro, uno de nuestras metas en el World Center para no tener que pagar interés y este proyecto ha venido que no tengo que pagar estamos cerca pero enero es cuando queremos tomar en acciones entonces necesitamos muchas personas que, que pagamos esto en el nombre de Jesús amén damos gracias Señor por esta oportunidad para sembrar a nuestros niños y también por las vidas pe pequeñas que hemos que está impactando de niñez hasta cuatro, de cuarto grado. Como gracias a Jesús, tú eres bueno. Gracias por la universidad de esta congregación que vamos a ser pagados. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow.
What a day we've had so far, right? Qué día ha sido. Yo tengo una increíble mensaje. Estamos un poquito detrás del tiempo. O sea, vamos a irnos right. rápidamente. So, vamos a entrar. This, Entonces, con esta serie de Hebreos, so Hebreos es tan, es, es, tiene mucha teología de el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento y el signo de Jesucristo, el Cuerpo de Dios, que es nuestro su sacerdote, Él es vivo, vivo por siempre. Vamos a ir a Él con confianza. Y todos estos temas y estos ánimos para vivir esto, en vivir en fe. Y también hay estos pestes estos ánimo a no a no parar la correr la carrera hoy vamos a seguir después del mensaje de pastor más a pasar de fe entusiástica que enseña de que se ve inspirado para los líderes de fe hasta que salimos de destrucciones que no hay no ayudan no no va en contra y Señor, te vida Jesús. O sea, vamos a seguir de Hebreos 12. Y Hebreos 12 es diferencia de correr esta carrera de Jesús. Que yo he puesto en otros. A mí no soy bueno en correr carreras. A mí no me gusta correr. Yo nunca corro por querer por diversión. Yo corro muy lentamente. Por eso es que a mí no me gusta, no, no me gusta mucho correr. Pero, por mi vida, y me gusta deporte. Yo, a mí me gusta, uh, a mí me gusta uh, jugar softball. Entonces, a mí me dieron la, el sobrenombre eh, Wheels, que es la... You know, unhook that trailer, Don. Come on, get going. But I was a great catcher. Pero yo I was era un buen catcher. Love pitching to me, and I love that sport. Me gusta ese de ese deporte. I was not a good runner. Pero yo no era un buen corredor. Entonces cuando corro esa carrera de fe, yo me yo vi esa. Hago muy animoso en el 12. This race with endurance, the race that God has set before us. Después hemos estado pensando que corramos con paciencia esa carrera. No dice que lo corra rápido. Dice, corramos con paciencia. Yo puedo hacer eso. Por eso que yo llamo correr para ganar. Para correr hasta lo más profundo, hasta lo final. Entonces vamos a entrar a la disciplina de Dios. Vamos a hablar de la disciplina de Dios. Vamos a hablar de las raíces malas ¿Cómo, cómo está con tentación Hebreos 12 versículo 5, versículo 5. Y a veces había olvidado la situación que como hijos os dirige, diciendo, hijo mío, no es la disciplina del Señor, y es maya cuando eres dependido por él, porque será el que ama disciplina y azota a todos que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina, pero si os deja sin disciplina, de cual todos siempre son participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otro padre, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y la veneramos. ¿Por qué no venceremos mucho mejor al padre de los espíritus? Y viviremos. Y el crecimiento por pocos días lo disciplinaban como a ellos parecía. Pero esto que es provechoso para que participemos a su santidad es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo y de tristeza, pero después de fruto, a pasiva de justicia, a lo que ellos han sido ejercitados. ¿Por qué va a llamar esta palabra de ánimo? Cuando nosotros experimentamos la disciplina de Dios, es una señal que somos el Hijo de Dios. Y por eso que dice, estas son palabras de exhortación, palabras de exhortación. Entonces vemos en este pasaje, una manera que podemos es para abrazar, aceptar la disciplina de Dios, no tratar de correr de ella. 
but embrace Pero abrazarlo. These are such encouraging words. God Yo, has eso, eso, palabras de oración. Your best Dios tiene su he mejor interés en mente, en corazón. Y no he pedido no. I remember one time when my son Matt, me acuerdo que mis hijos Matt, 40, 46, 47 años, yo creo que estoy diciendo, cuando tenía hijo bien pequeño, con 8 o 9 años, yo estaba disciplinándolo por algo, no me acuerdo qué era. I thought, you know, he's Pero old to understand the scriptures, so I actually told him to read 12 and read him the scriptures. Y les escritura de cómo se ve a Dios la disciplina, disciplina, así como los padres no ayuda la disciplina. He got this look in his face and he said, "Dad, how is God disciplining you?" So, señor, yo papá, no sé cómo se trata disciplina a ti. Yo así, señor, Matt, era tú. But it was a great question. Pero una buena pregunta que yo realicé. Es un momento de oportunidad de enseñarle. Tú puedes enseñarle cómo la semana pasada antes de eso. Que estaba leyendo la Biblia y estaba leyendo el versículo y yo sentí como una, una, un cuchillo entró. Don, tú tienes que mejorar a esa mesa área. Y yo quiero decir que eso es la primera momento que como Dios nos disciplina. El Espíritu Santo nos pone a la palabra de Dios y apunta a áreas que podemos crecer o necesitamos corregición. Se puede hacer momentos de enseñanza. Esa es la primera manera de Dios, la manera que Dios nos disciplina para la convicción del Espíritu Santo y para la corrección de la palabra de Dios. La palabra disciplina quiere decir enseñar o corregir. Viene del discípulo, que quiere decir ser aprender, un aprender, un aprendiz. Que enseña que el Señor no quiere enseñar, entrenar. Hardships or trials that we go through. And James says, you know, count on the Lord when you go through these trials. And sometimes we run away from God is training us up. And here's the reason. He is training us up in endurance because he loves us. And he has much more in store for us. And he wants to see us make it in the long run. Now, here are some things that divine discipline is not. Now, here are some things that divine discipline is not. Esto es es esto no es lo que es la disciplina. Muchas veces, ¿qué disciplina de Dios? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Bueno, no queremos correr la disciplina, pero ¿qué es? No es una, una, no es una, Dios yendo contra nosotros por otro pecado. As we embrace His discipline, and some people thought that sickness and disease are God's punishment or God's discipline. I'm going to stop here. 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 I'm going las la bendiciones y maldiciones. Si tú haces esto, vas a ser bendecido. Si haces esto, estarás maldecido. Y unas maldiciones eran enfermedades. Yo entiendo por qué es confusión. Que hay gente pone confusión. Dios pone. Hebreos está, es muy lleno de. Que Jesús hizo fue pecado por nosotros y también fue maldición por nosotros y tomó por sí mismo la maldición de la ley del Antiguo Testamento, la maldición de nuestra vergüenza, nuestras enfermedades. He took all that upon himself, and so that has been laid upon Jesus. And that is really good news. And that is really good news. Jesus compares, you know, a disciplining to a parent, a natural parent. A natural parent would not lay sickness upon a child. A natural parent would not lay sickness upon a child. A natural parent would not lay sickness upon a child. A natural parent would not lay sickness upon a child. Ahora, muchas veces yo enseño que me viene porque estamos con gérmenes. Yo tuve una horrible and, um, enfermedad you know, so, el mes you know, pasado. Devil, sure like, yo no puedo you know? contra, ir um, decir al diablo but, que fue el diablo, pero... <laughs> So sometimes I do believe that the attack of the enemy can bring sickness. Or sometimes it's a consequence of us not taking care of our bodies. Or it's a consequence of not sowing and reaping. I think that's actually what it was for me. Sometimes we just need to shut down and say, "Okay, take care of this body." Right? The good news is, no matter how sickness comes, it's not disrespecting God. 
El disciplina de Dios es la enfermedad, pero Dios dijo, Él es nuestro sanador y podemos venir a Él y su deseo es para vernos sanados. Amén. Me estaba leyendo el versículo 10 que escribía del Padre y me gusta esta frase que dice que ellos hacían lo mejor que podían. You know, there are no perfect parents. No hay padres perfectos. Excuse me, I had to clear my throat. There are no perfect parents. No hay padres my dad was perfectos. Close Mis hijos eran, mi padre era muy cerca de ser perfecto. Era muy, nice, muy buen padre, uh, muy gentle, cariñoso, muy, puede ser fermo cuando necesitaba, pero una vez que me disciplinó cuando it? estaba And, uh, bravo. <laughs> Do you want to hear about it? ¿Quieres escuchar okay. eso? Ok. Yo te voy a dar una historia muy rápido. Yo estaba en una en agricultura y dábamos, agarramos la leche, y dábamos la comida a las vacas y teníamos la comida para poder este, agarrar la leche de las vacas. Entonces, si comíamos rápido, podíamos agarrar para jugar. Este, Podíamos jugar pelota antes que mi hermano o mi padre pudieron. Nosotros nos gustábamos jugar. Nos decían mis padres, vamos, vamos a, a comer. Y seguíamos jugando. Y decía, vamos, es tiempo de, de sacar la leche. Y seguíamos jugando. Pero estaba ahí más rápido, inmediatamente. Y dice, estaba en una... Across the backs of the legs, por, la, por la parte de atrás. Really Eso me dolió, me azotó. Now, just to be very clear, I'm not recommending uh, yo, that as a form yo, of Let's just say it did work. Vamos a decir que sí sirvió para mí. <laughs> the fact it was so out of character, I'll never forget that. But this whole phrase, Entonces, they esta did frase, the best they knew how. My dad was a great dad. Papá, he did, he did the best he knew I tried and strived to be a great dad doing the best sí, I know how. The good thing is God will teach us if you're a parent. Pueda. Just be encouraged. God is on Dios your side. está en tu lado uh, si tú eres padre aprende todo lo que tú puedas para aprender para ser padre aprende lo demás no hay padre perfecto y el Señor te ayudará a hacer lo mejor que puedas si vamos a correr una carrera bien vamos a abrazar la disciplina de Dios y sigue el versículo 10 que la disciplina de Dios es siempre bueno para nosotros para que podamos participar en su santidad. Versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Yo quiero estar con eso, yo quiero estar en la disciplina por eso. Resultado, vamos a ser ejercitados. Entonces vamos a seguir la disciplina Vamos a hacer que podamos correr esta carrera bien. Vamos a leer el versículo 12. Por lo cual, levantar las la manos caídas a las rodillas paralizadas y hacer cena derecha de vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que rotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ellos muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Isaú que por una sola comida vendió su prometida porque ya sabéis que algún después que se han heredado la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el partimiento, aunque la procuró con lágrimas. Lots of stuff in those muchas cosas verses. en esos versículos pero yo quiero que sacar well, si vamos a correr una carrera bien número dos tenemos que confrontar nuestras cosas de ser una raíz de amargura All of us have stuff in todos our lives. tenemos cosas en nuestras vidas stuff, y cuando digo cosas yo puede know, ser dolores del pasado que no 
pasado que no hemos dejado que Dios liberte, que nos sane. O puede ser una pecaria, un pecado contra nosotros. Que puede ser algo que fue contra ustedes. Puede ser pecados escondidos. Algo que lo tomó como nuestro Dios que corrompió la, la, la persona alrededor de nosotros. But it will hold us back from running the si race nosotros nos, freely. no confrontamos la cosa, no podemos correr uh, la carrera bien. La ley de la raíz de amargura. Yo crecí en agricultura, entonces tenemos mucha, like un jardín, that, tenemos seis hijos. Tenemos seis hijos, queríamos tenemos acres de jardines. Entonces cuando tenemos que hacer es sacar la... That we called the el red monte, root, tenemos it had a red root, but the que tenía raíz rojo. Hago una cosa. Things, out, si tú no little, lo sacabas cuando estaba pequeño, esos raíces seguían para abajo so y, y no podían sacarlo. Entonces una vez se salicaba. Las raíces rojas. Entonces cuando yo me acuerdo que mi papá decía, si algo venía contra nosotros, entonces veíamos, salía mucha lluvia, pero podía sacar y podía agarrar los raíces y sacarlo y sacar todo alrededor, salir. Porque en la tierra fue más suave. Yo quiero que Dios quiere sacar esas raíces esas raíces de amargura que puede hacer contra ustedes. Y está aquí por su espíritu. Él ya ha puesto más, más, más suave la, la tierra. Eso es lo que sea. Si eres tú, si eres tú hoy y venga a tu mente, no quiere decir, si está ahí, tú sabes, pero pide al Espíritu Santo que lo puedas, que lo haga. Porque si no, We won't be able to run our race no podemos well. a correr la carrera bien. Y nos dice que nos va a afectar también a otras personas también. No sé también, pero yo no quiero pasar cosas a mis hijos que yo no confronté en mi vida. Entonces, el Señor no, no, no llama a confrontar cosas en nuestra vida si queremos correr la carrera vida bien. La tercera cosa es que yo veo escrituras eh, correr la carrera bien. Es no vivir la vida por el momento. No, Now, quick, vemos la historia de, de Esaú. Vamos a un sinopsis de Esaú, su madre de Esaú. Era el, el hermano de, de, de Jacob, Abraham, el, li, el linaje de Abraham. Esaú fue el nació primero de los gemelos. Decía Jacob que, uh, mira, que Jacob estaba, que se peleaba dentro de la del vientre. Yo de gracias a Dios que es que el Señor Biblia incluye este, familias este, con caos, con desorden. Vamos a leer en Génesis 25 que Esaú era una But Jacob had a quiet temperament, preferring to stay era que, que cazaba Isaac loved Esau because y Jacob era le gustaba quedarse en casa Isaac amaba a Jesús a Esaú pero Rebeca amaba a Jacob un día cuando Jacob estaba cocinando Esaú llegó Esaú le dijo a Jacob yo estoy, tengo hambre All right, Jacob said, but trade dijo, ok, Jacob dijo, dame tu, tu derecho Look, como, como primogénito. Dijo, ¿qué es ahorita? Es mi bueno, primogénitura. Dice, primero tú dices que, so, que tu primogénitura es mío. Se saludó todo su... Then Jacob gave Esau some bread and Los, todo su derecho primogénitura a Jacob. Then he got up and left. He showed contempt for his rights as the firstborn no dio, son. No dio. <coughs> See, Esau Esaú estaba viviendo en el momento. Era un temporario. Later on, uh, Después dice que, que, que fue inmoral y sin if we're gonna Dios. Run our race well and si queremos our race well terminar nuestra terminar terminar nuestro carrera bien, tenemos que vivir con eternidad en mente, especialmente cuando estamos con tentaciones. Con tentaciones, tentación es siempre tentación para tomar una un corte, un placer temporario y y, y 
darlo por una, una cosa con un valor eterno. Entonces lo comió, se satisfacció. Como, entonces, ¿qué, qué pasa? Hoy dice Hebreos, con lágrimas, no debe esa decisión. Viviendo por ese, ese momento, siempre va a traer cosas malas. Todos, somos, todos estamos con contestaciones. Pero Dios, ¿qué va a hacer esto de ansiedad para personas para el tiempo, el tiempo, el tiempo plazo largo? Vamos a ir al momento y pedimos al Señor que nos dé un tiempo de una vista de, de, de eternidad que corramos esta, esta carrera con paciencia el Señor nos ayuda me gusta esta escritura en Filipenses capítulo 2 versículo 12 dice ocupaos en vuestra salvación con temblor, temor y temblor porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay una parte y de Dios y parte de nosotros. Jesús te salvó. Te salvó con, te, con tu espíritu. Tuvo tu justicia en él. Esa parte de Dios. No uno entra nuestro hecho puede hacerlo. Pero tenemos otra parte hacer y caminarlo. Y esto es lo que dice este versículo. Voy a aplicar eso en esta carrera. Puedes aplicarlo con esta tentación. Otra parte es para quedarnos bien. Y si nos va a tentar de más lo que podemos, no tienta más de lo que podemos soportar. Son buenas noticias de que estamos entrenados por él en su disciplina, de que podemos reconocer el hecho que él es el que nos ama y que tiene mejor nuestro interés. Él nos puede enseñar otra escritura que quiero leer antes que escribimos en el versículo 12 de Hebreos, capítulo 12, dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer cenas derechas para, vuestra, para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sean sanados. ¿Puedes tener lo que dice que ese versículo? Recuerda que podemos que confortar otras cosas va a ser otro, otro camino de derechos otro, otro rodilla va a ser endurecidos y que los cojos no sean no se salga del camino y esto es otro punto cuando abraza la disciplina de Dios es aquel que te sane empieza a vivir con, con valores eternos puedes correr libremente y puede hacerlo más fácil para personas que corran detrás tuyo eso es correr para ganar correr para ganar correr con la paciencia gracias Padre vamos a tomar un momento para orar este momento God, we're so grateful so te damos gracias <coughs> that you are a loving dad, que tú eres un Dios ama, a, 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 con And amor Lord, you always have our best interest y siempre tiene nuestro, nuestro interés en el corazón Holy Spirit, mejor interés en el corazón Espíritu te pido te, que tú tomes tú, esta palabra tú tomas esa palabra y aplica en nuestros corazones como tú tú puedes tú sabes cada persona que está aquí mientras que estás en, el, en línea o aquí Holy Spirit Espíritu Santo, tú ponlo a lo que necesita la persona. O te animo a que tome un momento ahora que el Espíritu Santo te hable lo que Él quiere que tú tengas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo siento a personas aquí que hasta que hablemos, te hablamos de este raíz de amargura. Tú sabes lo que es. Y por eso te está enseñando lo que es. Quiero que tú tomes un momento para decirle a Dios, estoy aquí para dejarlo ir, dejarlo que pase la cirugía. Una vez es con mucho dolor. Te voy a por personas que están aquí, que están necesitadas así. 
Estoy trabajando en sus corazones. Gracias por ser un sanador, un restaurador, por poner más suave la tierra para que puedan sacarlo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por, por traernos de donde estamos, por tu espíritu. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor. Si estás aquí hoy, te quiero dar ánimo, exhortarlos, que deja que el Señor haga eso, esa, ese, ese trabajo. No necesitas a otras personas que estén con ustedes. No dejes, no pares de, de, de sacar, de salir a buscar personas. También otra persona que aquí hay hoy, otra persona aquí hoy que nunca ha dado su vida al Señor. Y como dijo Pastor Shano, está más temprano cuando está bautizando. A lo mejor nunca cruzaron esa línea para decir, Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor y que sea ese poder de resurrección. Si tú eres aquí hoy, yo creo que tú ora por ti hoy. Yo te voy a lidiar una oración que tú ores conmigo. Orarlo en, una, en, en voz alta. Yo creo que todos oren para que nadie esté orando santo. Y el Padre Celestial. Yo te, yo te hago gracias por Jesús. Doy gracias que te murió en la cruz por mí. Gracias que resucitó de nuevo por mí. Gracias por su poder de resurrección. Señor, te recibo en mi corazón y en mi vida. Sé mi Salvador y sé mi Señor. En tu nombre. Amén. Amén. You can look up here. If Puede levantar you tus, tu mirada. Si tú oras para, para estar Cristo a reconciliar tu vida para el Señor, puedes levantar tu mano porque tenemos Biblias que quieres tienen para decir, sí, yo quiero ser creer, yo fui, yo quiero creer, venir otra vez a él. Yo veo que hay Biblias que están pasando. Pueden celebrarlo. Pueden celebrar lo que Dios está haciendo en tu vida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. For those of you that made that decision, para eso hizo decisiones, yo te invito para que vaya para las cuartas conexiones. En este momento vamos a despedir. Hay, un, hay uno en cada lado del auditorio. Pero quiero que tú, que tú camines en el nuevo. Hay una Biblia y una caja que te dieron a ti. Y pasa por ahí. Y si tú das tu vida al Señor hoy, tu vida tu vida al Señor hoy, quiero que tú seas bautizado en el agua, que tú experimentaron hoy, que tú tienes una foto de lo que pasó, y eso que yo tengo para ti hoy, puedes seguir en conexiones con el próximo servicio de bautismo es, y pueden tomar ese, ese próximo paso. Yo no sé de ti, pero yo estoy agradecido que vine hoy, qué buen tiempo para estar aquí, pero puedes ser pie conmigo. We have a prayer team that will be down front. Tenemos una oración en frente también. Tenemos un poder, creemos en la, en la poder de oración. No te vayas si tienes un momento en oración. Permiso de oración. Si es nuevo Worship Center, pasa por la para el cuarto de conexiones. Te pueden animarlos a ustedes. Vamos a cerrar hoy con una bendición. Y viene de Hebreos. Es capítulo 13. Vamos a hacerlo y escuchar a Dios hacer algo en ti, ¿verdad? Que Dios de paz que trajo de los muertos, el Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por su Cristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Que te doy bendiga y que tenga una buena semana. También oración en el frente. Mi nombre es Jonathan Millán. Fue un placer traducir por ustedes hoy. Y que Dios los bendiga. Tenga una buena semana.